हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल मोदी अकेडेमी माई नेम इज़ अंजली एंड टूडे वी विल बी स्टडी चैप्टर नंबर फाइव फ्रॉम नाइन्थ ग्रेड एन सी आर टी साइंस टेक्स्ट बुक एंड द चैप्टर नेम इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट टू आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज़ इन डिफरेंट पार्ट इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर प्लीज़ चेक टू माई चैनल All parts are present there in detail. So today's topic is cell organelles. So आज का जो पूरा topic है it's about cell organelles because it is a very lengthy and theoretical topic. So I have taken only one topic, cell organelles. I will suggest you to sit with a pen and paper so that you can write all the key points which are very important for you to memorize. mostly this chapter is theoretical you have to memorize everything so uh, let's start the chapter with cell organelles तो हमारा जो cell है वो uh, पूरा जो बना हुआ है cytoplasm से nucleus से and cell membrane से ये हमने पिछले video में पढ़ चुके हैं but there are also different bodies present in cell which are doing function for different things so uh, इसके बारे में हम पढ़ेंगे so let's start with cell organel cell organel is a specialized entities present inside a particular type of cell that forms a specific function so pichli video mein humne padha ki cell mein jo hai different type ke cells hote hain jo different kaam karte hain so wahi hai ki har ek cell mein apna khud ka kaam hai aur apni tarah ke different bodies present hai organelles present hai jo different work karte hain there are various cell organelles out of which some are common in most types of cell like cell membrane nucleus and cytoplasm ye teeno cheeze sabhi cells mein almost present rehti hai which we learned about it in our last video however some organelles are specific to one particular types of cell like plastics plastids and cell walls in plant cells so uh हमें पता है कि प्लांट सेल में एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन और प्लास्टिड्स भी उनमें से एक है सो वी विल लर्न इन डिटेल्ड अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनल्स फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच वी ऑल्सो कॉल्ड ई आर इज प्रेजेंट एज एन इंटर कनेक्शन ऑफ अ ट्यूब्यूल्स दैट आर कनेक्टेड टू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इन यू कैरियोटिक सेल ठीक है तो हमें पता है कि जो भी यू कैरियोटिक सेल है जो रिप्रोड्यूस करने की जो चीज़ है वो कर सकते हैं और उनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं सो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है देर आर टू टाइप्स ऑफ ई आर बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोजोम राइबोजोम एक छोटे से गोल बॉल की तरह की बॉडीज होती है जो ई आर पे प्रेजेंट होती है सो so, दो टाइप के ई आर होते हैं स्मूद एंड रफ तो जिस अगर ई आर पे स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट है सो इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उस पर किसी भी तरह की बॉडीज प्रेजेंट नहीं है तब हम उसे स्मूद ई आर बोलते हैं स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो रफ ई आर विथ राइबोजोम्स अटैच ऑन अ साइटोसोलिक फेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड थर्स इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथिस तो जो रफ ई आर है उनका मेन जो काम है वो प्रोटीन को एब्सॉर्ब करना है प्रोटीन सिंथेसिस का काम है और जो स्मूद ई आर है विच लैक इन राइबोजोम हैज़ फंक्शन ड्यूरिंग लिपिड सिंथेसिस लिपिड्स जो होते हैं जितने भी फैट्स होते हैं उसे एब्सॉर्ब करने का काम स्मूद ई आर का होता है सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज रफ ई आर एंड स्मूद ई आर रफ ई आर में इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्मूद ई आर आर इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस ओके सो दिस इज द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल द राइबोजोम्स प्रेजेंट ओवर इट आर कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड विदाउट राइबोजोम एज यू कैन सी ऑन द बॉर्डर बॉर्डर पर देख सकते हैं उसे हम स्मूद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं ठीक है function of endoplasmic reticulum 
the er is involved in transportation of substance throughout the cell it plays primary role in metabolism of carbohydrate synthesis of lipids and steroids and protein तो जैसे हमने पढ़ा कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में लिपिड्स को एब्जॉर्ब करने में उन सब में मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रोट हाइड्रेट्स जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया वी आल्सो कोल्ड माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ सेल सो माइटोकॉन्ड्रिया आर सम ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल विद इन सेल वो बहुत बड़े साइज में प्रेजेंट होता है सेल में कंपेयर टू सम ऑफ द अदर ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डी एन ए विच मेक्स द सेमी ऑटोनोमस माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो कंटेन्स डबल मैमब्रेन विद द इनर मैमब्रेन फोल्डिंग टू फॉर्म क्रिस्टे सो यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि वो डीएनए जब भी एक सेल नया बनना स्टार्ट करता है जब सेल रिप्रोड्यूस होता है या डिवाइड होता है तब माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी कुछ डीएनए कंटेंट होता है जो पास ऑन करता है जो नए सेल को बनाने में हेल्प करता है रिप्रोड्यूसिंग में हेल्प करता है सो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी हेल्प करता है और वो पावर हाउस भी है और उस उसके पास एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्रिस्टे बोलते हैं क्रिस्टे का मतलब होता है द आउटर लेयर आउटर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे बोला जाता है सो दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस एज आई सेड माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन वेर दे जनरेट ए टी पी एडिनोसिन ट्राईफोस्पाइट ठीक है ये इम्पॉर्टेंट है ए याद रखना एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट फ्रॉम सबस्ट्रेट्स इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ए बनाता है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है इस वजह से उसे पावर हाउस भी बोला जाता है यूजिंग दैट डीएनए एन ए माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू एनकोड फॉर सम ऑफ द कंपोनेंट्स दे रिक्वायर टू परफॉर्म देयर फंक्शन ठीक है उसके पास जो डीएनए कोडिंग है जितना भी डीएनए सब्सटेंस उसके पास प्रेजेंट है वो हेल्प करता है उसे फंक्शन करने में सभी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करने में सो लेट सी द माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर एज यू कैन सी जो क्रिस्ट जो फोल्डिंग पार्ट्स प्रेजेंट है इसमें जितने भी फोल्ड्स है इट इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टे द आउटर लेयर इज नोन एज आउटर मेम्ब्रेन नाउ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मैट्रिक्स जितने भी फोल्डिंग uh, पार्ट्स है जितने भी क्रिस्टे है उसके बीच के जो पार्ट है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं एंड यू कैन सी द डी एन ए सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द क्रिस्टे एंड मैट्रिक्स एंड राइबोजोम जितने भी uh, राउंड बॉडीज प्रेजेंट है इट इज़ कॉल्ड एज राइबोजोम सो माइटोकॉन्ड्रिया इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल नाउ नेक्स्ट इज गॉल्गी ऑपरेटर्स गॉल्गी ऑपरेटर्स आर फाउंड इन यू कैरियॉर्ड्स एंड आर हाईली फोल्डेड इन टू क्रिस्टेज दे आर एनक्लोज इन मेमरेन दैट वेरीज इन थिकनेस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ठीक है अभी ये भी सेल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है गॉल्गी ऑपरेटर्स वो एक फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है एज यू कैन सी हियर एक स्क्वीज सेक लाइक स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा थिक होता है या फिर अब डिपेंडिंग ऑन द सेल उसकी थिकनेस जो है वो चेंज होती है इन द सेल गॉल्गे ऑपरेटर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्राम ई ठीक है जो भी चीज़ें ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोड्यूस करता है उसके ट्रांसपोर्टेशन में गॉल्गी ऑपरेटर्स हेल्प करता है गॉल्गी ऑपरेटर्स का इतना इम्पॉर्टेंट काम नहीं है बट इट इज़ एन गुड पार्ट ऑफ अ सेल विच यू हैव टू रिमेंबर वो फ्लैट एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रांसपोर्टेशन फ्राम ई आर ठीक है नाउ नेक्स्ट इज लाइजोजोम A lysosome is commonly referred to as a sac enzyme. They are membranous organelle that contain acidic enzyme. तो जो लाइजोजोम है वो बहुत ही एक छोटी सी पार्ट है सेल की जिसके पास ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे और उसके अंदर एक एसिड एंजाइम होता है दैट सर्व एज डाइ वेरियस माइक्रो मोलिक्यूल्स तो जो भी सब्सटेंसेस जो सेल एब्जॉर्ब करता है उसे डाइजेशन में हेल्प करता है लाइजोजोम 
एग्जाम्पल लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड इन द सेल ठीक है ये एग्जाम्पल है जितने भी लिपिड्स न्यूक्लिक एसिड जो भी एब्जॉर्ब uh, करता है सेल उसके डाइजेशन में लाइजोजोम हेल्प करता है कंडीशंस इन साइड लाइजोजोम हैव बीन शोन टू बी एसिडिक द कंडीशन आर मेंटेन्ड बाय लाइजोजोम मेम्ब्रेन थर्स प्रोवाइडिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर एंजाइम टू परफॉर्म देयर फंक्शन ठीक है जो सेल है लाइजोजोम है ऑर्गेनल उसके अंदर काफ़ी एसिडिटी होती है काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है जो कि एक प्रॉपर एनवामेंट क्रिएट करता है सेल में अपने जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करने के लिए सो दिस इज़ द वर्क ऑफ लाइजोजोम नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में नहीं प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन प्लांट बॉडीज प्लास्टिड्स आर टाइप ऑफ ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड एलगे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट कंटेन न्यूक्लोइड्स ठीक है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेम्ब्रेन बाउंड है मेम्ब्रेन के नज़दीक है उसी तरह प्लास्टिड्स भी uh, काफ़ी नज़दीक होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है एज सच दे आर ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स तो सेमी ऑटोनोमस का मतलब है कि वो पार्शियली खुद का काम खुद करते हैं उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स दैट इंक्लूड क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट गैरेनोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट ठीक है ये फोर टाइप के जो प्लास्टिड्स है वो प्रेजेंट है सो फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट आई थिंक वी ऑल नो वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो एक ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है प्लांट में क्लोरोफिल वो प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन लगता है सो क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल दैट कैप्चर्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस ठीक है एक और रोल है फोटोसिंथेसिस में उसके ग्रीन पिगमेंट को बोलता है क्लोरोफिल यू हैव टू रिमेंबर इट इट इज़ नोन एज क्लोरोफिल वो एब्जॉर्ब करता है जो भी सनलाइट है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है देर फॉर क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस थ्रू विच प्लांट प्रोड्यूस फूड फोटोसिंथेसिस का मीनिंग हमें पता है कि जो भी फूड प्रोड्यूस करता है प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसमें हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन सर्टेन फोटोसिंथेटिक यू कैरियड्स यू कैरियड्स का मीनिंग है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट होता है दे आर प्रिमिलरली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स को स्टोर करके रखता है दिस पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी एज वेल एज प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल इन सम प्लांट्स कुछ प्लांट्स में वो प्रोटेक्ट भी करता है जितना भी क्लोरोफिल जो है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है उस पिगमेंट को और uh, कई सारे जो प्लांट्स है उसमें एब्जॉर्ब करता है लाइट्स को भी ना गैरेनोटो प्लास्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल्वेजिंग न्यूट्री एंड अदर इम्पॉर्टेंट मटीरियल एज सेल डाइज तो वो जो भी मटीरियल जो डाई होने लगता है जो uh, अंदर का मटीरियल है प्लांट्स में जब वो सेल्स है डिग्रेड होने लगता है तो वो जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है वो स्टोर कर देता है एंड लास्ट इज ल्यूको प्लास्ट ल्यूको प्लास्ट कम्पेयर टू अदर प्लास्टिड्स ल्यूको प्लास्ट आर अन पिगमेंटेड ऑर्गेनल्स अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं उनके पास एक पिगमेंट है या फिर वो पिगमेंट को स्टोर कर रहा है बट ल्यूको प्लास्ट के पास कोई पिगमेंट नहीं है इट्स पिगमेंट लेस कलर लेस ल्यूको प्लास्ट इज स्पेशलाइज फॉर सच फंक्शन एज स्टोरेज ऑफ स्टार्च एमिलो प्लास्ट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स तो उसका जो मेन काम है वो स्टोर करना है फूड स्टोर करना सच एज स्टार्च लिपिड्स एंड प्रोटीन्स तो उसका बस इतना ही काम है कि वो जो भी पिगमेंट है वो उसे स्टोर करता है सो दिस वॉज अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स इन प्लांट नाउ नेक्स्ट इज वैक्यूल्स वैक्यूल्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं अब वैक्यूल्स मे बी डिस्क्राइब एज अ स्पेस इन साइड अ सेल दैट डज नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म ठीक है साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनल्स में प्रेजेंट होता ही है बट जो वैक्यूल्स है वो एक ऑर्गेनल है जहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है ठीक है इट इज़ सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन एंड फील्ड विथ फ्लूड 
vacuoles store various molecules including enzyme waste production of cell water even food material depending on the cell ठीक है सेल को डिपेंड करता है कि उसे क्या क्या स्टोर करना है इट इज़ अनदर स्टोरेज हाउस ऑफ अ सेल वैक्यूल्स को हम बोल सकते हैं वो सभी जो सेल्स है उसका वाटर फूड मटेरियल सब कुछ डिपेंडिंग ऑन सेल वो स्टोर करता है इन केस वेयर वैक्यूल्स कंटेन्स वेस्ट प्रोडक्शन ऑफ अ सेल दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टेशन ऑफ वेस्ट फ्राम सेल थस प्रोटेक्टिंग सेल फ्राम टॉक्सिसिटी तो वैक्यूल्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जितने भी सेल में जो भी डेड सब्सटेंस है जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उसे बाहर निकालने का काम वैक्यूल्स करता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए सेल को टॉक्सिक मटेरियल से सो दिस वाज माय वीडियो आई होप यू लाइक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू